Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. Satu Persen Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi dengan aku Inta sebagai mentor 1% yang akan menjadi host di podcast hari ini. Apa kabar nih Perseners? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu aman terus ya di masa-masa kayak gini dimanapun kalian berada lagi dengerin podcast ini. Nah hari ini personally adalah kita mau ngomongin topik yang cukup menarik tapi personally memang salah satu topik favorit aku juga. gitu, nah mungkin Persenos juga jadi penasaran nih yang ngomongin apa sih emangnya, walaupun ada di judul ya Persenos ya. Jadi Persenos, kalian pernah nggak sih merasa bahwa kalian udah memberikan rasa cinta atau kasih sayang banget nih ke orang yang kalian sayangi atau ke pasangan kalian, udah nunjukin nih kalau kalian sayang, tapi kok nggak nyampe gitu ya, kayak dibilangnya sama orang ini kayak kita kok nggak sayang sih, padahal kita nggak udah nunjukin banget nih perasaan itu. Nah, ini mungkin karena adanya beda bahasa ya, teman-teman. Nah, beda bahasanya itu bukan bahasa Prancis atau bahasa Inggris, tapi ini adalah bahasa cinta. Nah, bahasa cinta adalah love language ya, sering dikenal juga gitu. Yang bangunan ini lagi naik banget juga nih love language gitu, dikenal oleh banyak persenas di luar sana gitu ya. Nah, sentuh aja aku nggak sendirian hari ini untuk bahas tentang bahasa cinta ini. Aku ditemani dengan salah satu mentor dari satu persen juga, yaitu Kak Sahila. Halo, Kak Sahila. Hai Kak Inta, hai Persener, apa kabar? Baik, dan semoga aku juga mewakili Perseners yang bilang bahwa baik juga ya, gitu. Kak Sahila, apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah. Thank you udah nanya Kak Inta. Sama-sama. sama oke. Okay. Nah, tadi kita ngomongin tentang bahasa cinta nih, Kak Sahila. Dan uh, mungkin love language ya, yang lebih akrab dikenalnya. Kalau misalkan dari Kak Sahila sendiri, pernah punya pengalaman nggak sih? Pengalaman tertentu gitu yang berhubungan dengan love language atau you've handled Menti gitu yang ngomongin love language mungkin? Oke, okay, paling aku ngomongin tentang pengalaman kali ya. Kalau misalkan kita mulai dari satu kasus nih, kayak personers mungkin jadi lebih kebayang. Aku pernah gitu ya ada di hubungan yang kayaknya aku cukup effort banget sih. Nggak cukup sih, tapi effort banget gitu. Aku udah ngasih waktu aku, aku udah ngasih semua yang aku bisa. Tapi salahnya ternyata aku ini kurang nanya nih sama pasangan aku. Sebenarnya dia ngerasa dicintain tuh kayak gimana. Jadi... Apapun yang aku lakuin, usaha aku yang udah aku keluarkan gitu. nggak nyampe sama dia, kayak yang tadi Kak Inta bilang di awal. Kayak buat dia tuh nggak cukup usaha aku gitu. Ternyata salah target guys. Harusnya mungkin aku nanya dulu sama dia gitu kan. Kalau Kak Inta sendiri gimana nih? Iya kayaknya kita pasti, nggak pasti sih. Tapi kita kebanyakan pernah melalui hal itu kali ya. Kayak salah target gitu. Kok kayaknya kita melakukan banyak hal tapi nggak Rasanya jadi nggak diapresiat gitu ya. nggak diapresiasi gitu ya. Dan malah mereka minta lebih atau minta yang lain gitu. Mungkin kalau misalkan aku, pengalaman aku adalah lebih ke struggle after kita udah menemukan love language masing-masing gitu ya. Jadi udah paham nih love language aku ini, love language dia ini, abis itu beda nih kan. Nah, ketemu di tengahnya gimana gitu kan. Yang mesti aku ngelakuin apa yang love language dia dan dia juga ngelakuin love language aku. Akhirnya ketemu ke tengah gitu. Jadi itu sih paling pengalaman aku kalau berhubungan dengan love language. Nah, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin nih bahasa cinta, love language, mungkin ada presenters yang kayak, ini ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Mungkin boleh dibantu nih Kak Zahila untuk uh, menjawab presenters ini yang mungkin lagi penasaran nih sekarang. Oke, okay. kalau konsep love language ini sendiri atau bahasa cinta, sebenarnya dikenalin sama Dr. Gary Chapman. Dia adalah penulis buku Five Love Language dari Amerika. Nah, dia ini ngebedah lebih lanjut tentang prinsip komunikasi dalam suatu hubungan. Nah, si Dr. Gary ini mengenalkan sebuah love language yang dapat diaplikasikan ke berbagai jenis hubungan. Bisa romantis, keluarga, sampai pertemanan. Jadi, nggak cuma ke pasangan ya, Persenar. Kemudian, inti dari love language sendiri ini adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain atau gimana cara dia merasa dicintai. Dan perlu di note lagi tuh, kalau misalkan hal ini tuh nggak melulu tentang hubungan romantis ya. 
Jadi uh, ternyata cara bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta dan juga kita pengennya kayak gimana gitu ya Kak Zaila ya. Uh, tadi kan mungkin udah kejawab di tadi pengalamannya Kak Zaila juga di awal ya, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi nih Kak. Kenapa sih kita perlu tahu nih love language kita, love language orang yang kita sayangi juga gitu. Oke, okay, sesimpel biar hubungannya jadi sehat sih, lebih work out gitu loh hubungannya. Karena kalau kita nggak paham, nanti salah paham. <laughs> Nanti salah target gitu yang mungkin kadang-kadang jadinya bikin kita pun bingung. Bahkan yang parahnya mungkin kita kadang-kadang jadi ngerasa, ih gue tuh nggak cukup ya. Nah itu tuh hal yang mungkin ekstrim dan nggak enak ya buat dirasain. Karena mungkin ketika kita udah effort segala macam kita lakukan tapi ternyata nggak pas gitu, nggak sesuai. Kita jadi bisa meragukan diri sendiri. Nah itu yang paling nggak enak sih personers. Oke okay, oke, okay. jadi... biar lebih sehat dan saling memahami juga ya, ini ketemunya gimana gitu ya, biar tadi nggak salah target gitu ya Kak Saila ya. Kalau misalkan kita tadi udah ngomongin love language, sebenarnya ada berapa tipe sih ini love language dan apa aja gitu Kak Saila? Ada lima nih sebenarnya personer tipe love language itu yang menurut dokter Gary Chapman sekarang. Yang pertama ini ada words of affirmation. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka Dengar kalimat-kalimat positif seperti pujian, asosiasi, atau kalimat yang merespresikan rasa sayang tersebut. Contohnya, aku sayang banget sama kamu, atau makasih banyak ya udah bikin aku bahagia hari ini, atau kayak sesimpel, lo puji aja nih pasangan lo, kayak iya kamu cantik ya hari ini, kamu bagus ya, atau kamu hebat ya, gitu. Kayak hal-hal kecil kayak gitu, kalau untuk orang yang memang love language-nya adalah words of affirmation, mereka akan ngerasa dicintain ataupun yang ngerasa dicintain lah ya, gitu. Jadi mungkin mereka diapresiasi atas usaha mereka. Mungkin kedengarannya agak klise ya, cuman nggak ada yang salah kok sama love language ini. Kemudian yang kedua ada quality time. Quality time ini biasanya kita senang untuk menikmati waktu bersama orang yang kita sayangin, yang kita cinta gitu ya. Biasanya kita menghasilkan waktu yang berkualitas sama pasangan kita tanpa ada gadget saat pergi gitu. Misalkan kita lagi makan. Terus kita pengennya ya udah ngobrol aja atau mungkin nggak usah pengen ngobrol, cuman yang penting kita bareng-bareng tanpa adanya distraksi. Kemudian juga kita bisa cerita, bercanda, ngomongin hal serius atau hal simpel aja gitu. Dengan harapan nanti komunikasinya dapat terjaga dan akhirnya hubungannya bisa lebih maksimal lagi. Kemudian yang ketiga ada receiving gift. Nah perlu di note kalau receiving gift ini tuh nggak selalu pemberian kado yang mahal ya persanars. Hal-hal simpel aja gitu. Kayak misalkan bawain apa ya makanan atau misalkan beliin hal yang emang dia butuhin gitu. Terus abis itu nggak perlu ngelihat harga ya personers ya. Yang penting emang beneran ikhlas dan tulus nih pas beli dan ngasih. Jadi lebih ke meaningnya kali ya kayak ya? Eh, iya lebih ke meaningnya. Karena kan ada nih beberapa orang ya emang kalau sayang sama orang suka aja ngasih-ngasih apa gitu. Beliin apa atau bikinin sesuatu yang memang meaningful kayak. Handmade gitu ya, kan ada tuh orang yang suka bikin puisi, terus habis itu, tapi untuk gift gitu, bukan kata-katanya sebenarnya yang pentingin, tapi giftnya, terus kayak misalkan scrapbook gitu, kita bikinin, kita college foto-foto, kita berdua dan segala macam. Iya, kalau ada pasangan yang mungkin malah ngutamain harga dan minta terus harga, kayaknya itu bukan love language-nya, bukan receiving gifts ya, itu beda lagi ya kayaknya ya, Kak Zaila ya. Kalau itu lebih kenuntut ya. Iya, lebih kenuntut ya. Iya, <laughs> baik-baik. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian yang keempat ada acts of service. Nah, ini nih. Um, biasanya banyak kita yang suka ngerasa, ih, dia thoughtful ya. Dia tuh prinsipnya kayak talk less do more deh gitu. Jadi, dia membuktikan pakai usaha instead of kata-kata gitu. Kayak misalkan sesimpel, lo tahu nih pasangan lo ini lagi hektik banget. Terus habis itu, Gak ada waktu, jadinya lo jemput dia pulang kantor atau pulang kuliah. Terus habis itu, kayaknya dia gak ada waktu nih buat makan, gojekin makanan deh gitu. Mungkin kalau emang nggak bisa anterin makan, dia gojekin aja gitu. Terus habis itu, kalau misalnya ngerasa dia emang butuh bantuan, dibantuin sebisa mungkin. Jadi dia tuh kayak siap sedia gitu. <laughs> nah, kemudian yang terakhir ada physical touch. Nah, ini jangan mikir negatif dulu ya, karena banyak nih bentuk afeksinya. Kayak sesimpel. megang tangan gitu, terus habis itu dipeluk, kayak gitu sih paling kalau physical touch, dan belum tentu semua personer suka ya sama physical touch, karena kan bisa aja ada yang risih, tapi balik lagi itu dia, ini kan ada beberapa jenis nih love language gitu, 
yang memang nyamannya aja kayak gimana persenars. Nggak perlu ngerasa, iya aku nggak mau ini, tapi aku sukanya kayak gini, aku nggak mau yang sana, kayaknya itu salah deh kak gitu. Nggak ada nih uh, love language yang salah ya persenars. Memang setiap orang preferensinya beda-beda. Dan ini setahu aku juga, kita punya kelimanya ya Kak Saila ya, tapi memang... Kayak yang mana yang kita paling prefer, paling nomor satu gitu. Terus kayak sisanya mungkin di bawahnya 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bener, banyak banget kok tas-tas love language gitu yang kalian bisa ambil. Kayak misalkan biasanya tuh porsinya macam-macam ya kak. Kayak yang pertama, yang tadi Kak Inta bilang mungkin paling besar di physical touch. Terus yang kedua di quality time, yang terakhir mungkin di gifts gitu-gitu, beda-beda. Oke, okay, oke. Okay. Jadi bukan berarti kita kayak, oh gue physical touch. Terus sisanya enggak gitu, bukan gitu ya persen. Terus tapi memang... Emang kayak banyak-banyak ilmu atau teori psikologi itu kayak range gitu ya. Kita punya semuanya, tapi yang mana yang lebih tinggi aja, oke. Okay? Nah, tadi kan kita udah ngomongin lima nih ya, Kak Zaila ya. Dan kita juga ngomongin apa nih untungnya gitu, atau mengetahui si love language ini. Nah, gimana sih cara kita tahu love language diri kita sendiri itu apa? Dan love language orang yang kita sayang tuh apa juga? Aku nggak bosan-bosan untuk ngomong tanya sama diri sendiri. Kenalin diri sendiri gitu ya. Tapi caranya gimana sih gitu. Mungkin kita bisa... Ngomong ke diri sendiri kalau Eh tanya sorry sama diri sendiri Kira-kira aku ngerasa lebih dicintain Kalau pasangan kita Ataupun orang yang kita sayang Itu kayak gimana ya Apakah kita lebih seneng ketika Pasangan kita muji kita Atau bilang I love you or something Ataupun mengapresiasi kita Terus uh, yang kedua bisa tanya Kira-kira kita suka banget nggak ya Surprise dengan meaningful gift Terus juga Aku suka nggak ya Kalau tiba-tiba ada surprise trip Kayak kita pergi berdua liburan gitu Atau nggak usah liburan lah ya Pergi berdua aja gitu Atau spend time berdua gitu Terus kita suka nggak kalau pasangan kita tiba-tiba uh, Ngebawain makanan gitu Atau tiba-tiba dia bantuin kita ketika kita lagi susah Terus kita suka nggak ya pasangan kita Kalau pas kita lagi jalan Dia pegangin tangan kita kayak gitu-gitu Jadi mungkin kita bisa lebih Ketika kita menanya sama diri sendiri Kan kita bisa tahu tuh Dari beberapa pertanyaan itu Mana sih yang kita paling suka Kayak kita lebih suka dipuji kah? Kita lebih suka dikasih hadiah kah? Lebih suka diajak pergi dengan quality time kah? Lebih suka ada action yang dia bantuin gitu. Um, balik lagi ke yang tadi Kainta bilang juga, kalau misalkan pastinya kita mungkin aja suka semua, tapi yang paling suka yang mana nih personers? Jadi kita bisa runutin gitu, dari yang pertama sampai yang terakhir gitu. Terus juga kita bisa tahu pasangan kita love language-nya apa, Dengan mungkin tanya ya sama pasangannya Kita komunikasiin juga gitu Kira-kira kamu bahagia kalau aku ngapain sih Sebenarnya yang kamu harapin dan yang kamu inginkan Di hubungan ini kalau aku kayak gimana gitu Kamu pengennya diperlakukan seperti apa Jadi selain nanya sama diri sendiri Perlu juga nih nanya sama pasangannya Kan nggak mau ya kayak yang tadi aku bilang di Pertama kali kasusnya ketika kita Udah ngasih effort sebisa mungkin Tapi ternyata salah target gitu Ya ada percuma nih Pak Senar <laughs> Iya bener banget sih Aku setuju banget sih tadi sama apa yang Kak Saila bilang Kalau misalkan pengenal untuk diri sendiri ya Kita endless homework kita di hidup Memang untuk terus-terus mengenal diri sendiri ya Dan salah satunya adalah love language kita apa Dan itu juga kayak yang tadi Kak Saila bilang Menanyakan gitu Pertanyaan-pertanyaan tersebut Apa sih yang sebenarnya kita lebih suka gitu Dan baru setelah itu gitu ya Kita mencari tahu dan komunikasi ke pasangan Jangan sampai kita cari tahu pasangan dulu Kita nggak tahu punya kita kali ya Mercedes ya Jadi kayak yang penting kamu dulu deh, gimana caranya kamu merasa dicintai. Padahal kita kita nggak nggak tahu gimana caranya kita juga merasa dicintai gitu. Jadi mengenal dulu diri sendiri sebelum mengenal pasangan atau orang yang dicintai juga gitu ya. Nah kita udah ngomongin tadi so many things gitu ya, hal-hal positif dari mengenal love language yang kita miliki dan mungkin pasangan yang miliki atau orang yang kita sayang miliki juga nih kak Sahil. Namun ada nggak sih sebenarnya? Aku tuh pernah dengar soalnya aku juga pernah ada uh, live Instagram yang nanya. Ada gak sih dampak negatifnya gitu untuk mengenal love language gitu, bahasa cinta yang kita miliki. Nah, jadi sekarang aku mau melontarkan itu ke Kak Sahila ya, kita tai chi sedikit. Kalau dari Kak Sahila sendiri, menurut Kak Sahila ada gak sih nih dampak negatifnya gitu, atau misalkan minus-minusnya gitu dengan mengetahui love language kita sendiri. Oke, okay, mungkin minus kali ya, bukan dampak negatif. Kalau misalkan minusnya ketika kita terlalu fokus sama love language itu, kadang kita suka kaget-kaget kalau pasangan kita berubah. Kayak misalkan, ih kan dia sukanya diginiin, kok tiba-tiba dia pengennya yang lain ya gitu. Itu kalau kita fokus ke love language itu doang, takutnya malah jadi salah kaprah lagi. Dan perlu diingat kalau misalkan love language itu bisa berubah-berubah seiring berjalannya waktu ya persenars. Jadi emang 
perlu banget nih terus-terusan nanya sama diri sendiri dan komunikasi sama pasangan biar makin update. Dan kemudian kadang-kadang juga kita bisa jadi lebih kompetitif ya dalam menggunakan si love language ini gitu. Jadinya mungkin menambah ketegangan pada suatu hubungan. Misalkan gitu, aku love language-nya adalah physical touch. Terus aku ngelakuin ini semuanya kan sama orang-orang yang aku sayang gitu. Kemudian aku punya pacar gitu. Terus aku sama teman aku mungkin... Aku kayak pelukan atau apa gitu. Dan pasangan aku nggak suka. Seakhirnya so, aku menyalahgunakan si love language ini. Dengan bilang kayak. Lah itu kan emang love language aku. Terserah aku dong aku mau ngapain gitu. Nah itu perlu banget juga. Jangan sampai dijadiin suatu senjata lah ya bilangnya. Kita perlu ada juga nih. Koordinasi sama pasangan. Tahu boundariesnya seperti apa. Oke okay, kalau misalkan love language aku adalah physical touch. Kira-kira yang bijak seperti apa ya. Yang aku lakukan ke orang lain. Dan. Mungkin kadang-kadang juga jangan jadiin love language adalah fokus utama dalam hubungan. Karena love language ini tidak akan memperbaiki seluruh masalah di hubungan kita gitu. Ketika kita misalkan punya masalah A, kita tahu pasangan kita love language-nya physical touch. Ya kita peluk-peluk aja mulu, ya belum tentu nih tergantung masalahnya kayak gimana. <laughs> kita peluk-peluk aja mulu, oke okay, oke. Okay. Jadi tetap ya konflik management gitu ya, penyelesaian konflik balik lagi ke situ gitu kan. Uh-uh, benar, benar banget. Terus juga... kan mungkin banget ya ada menimbulkan tekanan gitu sama pasangan karena aduh kayaknya love language dia ini physical touch tapi kayaknya aku nggak berani ini buat meluk aku bisanya cuma ngasih dia pujian-pujian aja gitu jadinya aku kayaknya ke pressure nih gitu nggak perlu juga kita komunikasikan aja sama pasangan kita gitu dan mungkin kan nggak semua orang bisa memenuhi seluruh love language pasangannya ya nggak selalu bisa memenuhi love language yang utama itu tapi kan perlu diingat kalau misalnya kita punya banyak love language porsinya beda-beda Dan kalau misalkan pasangan kita udah melakukan salah satu dari love language kita, kita perlu banget juga apresiasi. Paham gitu kalau, oh pasangan kita udah ngasih kita usaha kok. Jadi perlu untuk mengerti juga ya persenars. Jangan sampai kita terlalu egois juga dengan love language kita. Oke, jadi kalau misalkan aku boleh summarize sedikit ya, hari ini kita belajar tentang bahasa cinta gitu ya. The language of love, love language gitu ya. Mungkin juga banyak dikenal ya, gimana itu ternyata. cara komunikasi kita dalam hubungan, cara kita ekspresi rasa cinta kita, dan mungkin preferensi kita untuk dicintai itu kayak gimana gitu, lebih kerasa dicintai itu gimana gitu. Dan ternyata kita memang penting gitu ya untuk mengetahui hal ini, gak hanya di diri sendiri, love language aku apa, tapi juga di orang yang kita sayang. Itu karena supaya hubungannya juga lebih sehat. Kalau misalkan tadi Kak Sahila bilang juga, biar usahanya tuh kayak gak salah target, on point gitu ya, kena gitu ke targetnya gitu ya. Jadi kita kalau misalkan ujian, itu bukannya belajar IPS yang lagi ulangan IPA gitu ya, tapi kita belajar IPS karena yang emang ulangan IPS gitu. Jadi, buset ujian masa SD banget tuh memang. Oke, okay. terus kita juga ngomongin kalau tipe-tipe itu ternyata ada banyak, ada lima gitu, dari words of affirmation, quality time, receiving or accepting gifts, acts of service, sama physical touch gitu. Dan boleh banget, personers nih cari tahu nih, oke okay, dari lima itu aku kayaknya lebih yang mana nih ya gitu. Dan, Uh, jangan lupa juga bahwa kita punya lima-limanya pertenar. Berarti kita hanya punya satu ya, tapi itu lebih ke preferensi saja. Dan gimana caranya untuk cari tahu nih buat pertenar-pertenar yang lagi penasaran, kalau untuk diri sendiri jangan lupa untuk terus ngobrol dengan dirinya ya, self-dialog gitu kalau misalnya kita sebut, uh, tanya ke diri sendiri gitu. Aku sukanya kayak gimana gitu ya. Dan tentunya kalau misalkan udah mulai mengerti diri sendiri, juga mulai komunikasikan ke pasangan atau orang yang disayang. Tuh, kalau kamu lebih sukanya, kalau gimana sih, kamu lebih merasa dicintai kalau aku, aku kasih hadiah, atau kalau aku pegang tangannya, atau kalau misalkan aku bilang hal-hal yang sweet gitu menurut kamu, gitu. Dan yang terakhir juga yang menarik banget nih, kita ngomongin minus-minusnya nih, ternyata ada minusnya juga, nggak hanya positif semua, tapi memang seperti pepatah hidup ya, apapun yang berlebihan tuh memang tidak baik, jadi pasti ada minusnya juga. Yang pertama adalah kita in a way tidak berkembang dengan pasangan kalau misalkan kita terlalu fokus ke love language itu sendiri. Jadi kayak, Oh iya, physical touch ya udah fokus aja di physical touch buat dia. Padahal kita kan berkembang dan mungkin love language-nya juga berkembang dan berubah gitu. Jadi kita jangan sampai kita kaget kayak kok berubah kan dulu kayak gini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita kompetitif juga. Jangan sampai mungkin kata-katanya adalah disalahgunakan ya. Kita tahu love language diri kita, kita tahu love language pasangan tuh disalahgunakan. Kita pakai bahan itu untuk membuat pasangan kita jealous gitu ya atau apa banyak lain yang bisa disalahgunakan. Jangan sampai Kayak gitu ya persenasnya. Terus yang ketiga juga jangan terlalu fokus ke love language di dalam suatu hubungan. Maksudnya kita membenahi diri, membenahi hubungan kita dengan pasangan, dengan 
love language gitu, saling mengenal boleh banget, tapi aspek dari hubungan gak hanya love language ya, Renar kita juga tetap harus ngomongin tentang komunikasi yang lain, kita juga harus belajar tentang cara resolusi konflik gitu. Jadi jangan sampai kita cuma fokus di satu ini aja, gitu. tapi juga tetap belajar yang lain. Dan last but not least, itu juga kalau terlalu fokus juga bisa memberikan tekanan ke diri kita dan pasangan gitu ya jangan sampai kita ngakuin hal-hal yang berdasarkan love language ini just for the sake of ya udahlah gitu kayak ini yang dia mau gitu tapi jadi nggak agak nggak genuine gitu jadi tetap ya sampai jadi malah tertekan gitu ya di dalam hubungan dan jangan lupa juga untuk appreciate pasangannya terus menerus ya kalau misalkan memang mereka udah usaha nih gitu apresiasi pasangannya yang udah usaha untuk menyesuaikan dengan love language kita Mungkin dari Kak Sahila sendiri ada yang mau ditambahin nggak dari rangkuman aku? Atau cukup nih kayaknya? Cukup, cukup Kak Inta. Udah mendeskripsikan seluruh conversation kita hari ini ya. Paling aku pengen ada pesan dikit sama presenters. Kalau jangan lupa untuk mengenali love language masing-masing dan berusaha untuk memahami. Karena kalau untuk ini semua workout, uh, untuk hubungan yang berjalan lancar gitu ya, kita perlu banget memahami itu. Nggak cuma tahu, tapi mau dipahamin. Dan... Jangan sampai kita salah gunakan love language itu juga Untuk menjadikan hal-hal yang negatif ya Oke mantap banget Kak Saila Jadi persenus kalau misalkan ada yang lagi dengerin saat ini nih Terus kayak aduh pengen tahu lagi lebih lanjut Pengen baca lagi, pengen belajar lagi lebih lebih lanjut Yang pertama mungkin aku salut Sama persenus-persenus yang seperti itu Silahkan langsung aja ke Youtube 1% Atau ke IG 1% di at 1% official Dan kalau misalkan mau lebih jauh lagi Pengen ngobrol-ngobrol dengan aku atau Kak Saila Boleh banget juga ke 1%.net ya, lalu book uh, sesi mentoring dengan kita atau dengan mentor-mentor lainnya. Atau juga bisa book sesi counseling dengan psikolog. Itu aja kayaknya untuk menutup podcast kita hari ini yang seru banget ini. Thank you Kak Saila for sharingnya. You're welcome, thank you juga Kak Inta. Thank you juga untuk persenar saya udah dengerin dan mau belajar untuk dengerin podcast ini. Thank you juga untuk presenters di luar sana yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Tadi juga thank you Kak Saila. Semoga kita sama-sama melalui podcast ini bisa menjadi lebih baik setidaknya 1% setiap harinya. Thank you dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!